，星光璀璨尽显尖叫之夜，白鹿绽放女神风采，王鹤棣连任男神激起争议。爱奇艺尖叫之夜作为一场盛大的平台活动，虽然奖项的价值相对有限。但尖叫女神和尖叫男神这两个奖项却一直备受关注。通常情况下，这两个奖项都颁发给在平台上拥有最高流量的男女演员。今年，尖叫女神的竞争尤为激烈，而白鹿成为了众多粉丝的热门选择。理由在于她在今年播出的三部大剧中都呈现出出色的表现。尖叫女神的角逐成为了一场粉丝之间的角力，他们通过投票和支持自己心仪的女神，为他们争取荣誉。白鹿的粉丝在这场激烈的竞争中显得特别积极。在尖叫之夜当晚，白鹿不仅仅一次出现在舞台上，而是三次更换不同的礼服，展示了她多面的魅力和自信。白鹿在今年的表现确实值得肯定。他参演的三部大剧不仅在收视和口碑上取得了成功，而且他塑造的角色深受观众喜爱。这种全方位的表现让他成为尖叫女神奖项的有力争夺者。尖叫之夜的竞争不仅仅是演员个体的较量，也是粉丝群体的角逐。白鹿的粉丝们通过行动展现了对偶像的热爱和支持。这种互动不仅推动了活动的热度。也让尖叫女神奖项变得更加有趣。尖叫之夜的最终结果确实给人一种令人期待的感觉。尖叫女神由白鹿斩获，而尖叫男神的花落王鹤棣。对于白鹿来说，这是对他在演艺道路上不懈努力的一份认可。然而，尖叫男神奖项落在王鹤棣手中，则引起了一些惊讶。王鹤棣因在《以爱为营》中的表现而赢得两个大奖，但这部剧同时也因为其他演员的嘲笑而备受争议，评分相对较低。这也导致了尖叫男神奖项的颁发引发了不少讨论和质疑。尽管如此，王鹤棣在颁奖感言中可能已经预见到了一些争议，他可能会继续专注于自己的演艺事业。为观众呈现更多优秀的作品。值得一提的是，今年白鹿也受到了一些负面评价，但他在获奖感言中表示：“青州已过万重山”，展现了对于负面声音的坚韧和自信。他还承诺在2024年继续努力，不忘初心。这种积极向前的态度也得到了粉丝们的支持。这次尖叫之夜的结果，或许在某种程度上反映了演艺圈的复杂性。评价和选择因观众而异，不论是正面还是负面的声音，这些都是演员在演艺道路上成长的一部分。期待他们在未来能够保持坚持和进步。尖叫之夜的那个晚上，白鹿成为了众人热议的焦点，尤其是他与张凌赫再次同台演出。此前有传闻称两人已经结束了恋情，但在尖叫之夜的舞台上，他们之间的互动却显得非常自然，毫不露痕迹地展现出了一份默契。在后台，两人不仅合影留念，还一同跳舞，充满了欢声笑语。宁安如梦因其深受观众喜爱而被评为年度最佳剧集，这也为张凌赫赢得了一个重要的奖项。在发表获奖感言时，白鹿则站在他身后，笑容灿烂，表现得非常开心。这样的互动让人们对于两人之间的感情状况产生了更多的猜测。但更重要的是，观众们为他们的合作与默契而欢呼。尽管感情传闻可能一直是娱乐圈关注的焦点，但在尖叫之夜这个充满荣誉的时刻。白鹿和张凌赫的默契合作成为了当晚的一大亮点，为观众呈现了一场精彩的演出。期待他们未来的合作能够继续带来更多的惊喜和感动。尖叫之夜的导播似乎总是喜欢在节目中制造一些有趣的情节。在白鹿走上舞台进行表演时，导播故意将镜头对准了台下的张凌赫。似乎是想捕捉到他的反应。
这种搞笑的镜头设置引发了现场观众的一阵欢笑。更有趣的是，当张凌赤登场时，导播甚至探出头来查看坐在白鹿旁边的那个人是谁。这种巧妙的安排让整个《尖叫之夜》增添了许多轻松幽默的元素，成为了观众们津津乐道的话题之一。这样的趣味场面不仅为《尖叫之夜》注入了一些幽默感，也为观众带来了更多的娱乐享受。导播的巧思让整个节目更加生动有趣，成功的营造了轻松愉悦的氛围。在白敬亭走上舞台接受奖项的时候。导播似乎玩起了一场有趣的镜头切换游戏。镜头先是切换到宋轶身上，而后他也上台接受奖项。接着，镜头再次切换到白敬亭，接着是秦岚和魏大勋。这一系列连锁的镜头切换，让整个场面变得颇具戏剧性和趣味性。这样的导播操作，既调侃了明星们的互动，又给观众带来了意外的惊喜。观众们看着屏幕上的不断切换，不禁为导播的创意点赞，觉得这样的大胆尝试为整个《尖叫之夜》增色不少，使得颁奖典礼更加生动有趣。导播的独特手法，成功的为观众带来了一场奖项颁奖的不同体验。尽管去年王鹤棣曾荣获尖叫男神的荣誉，但今年他再度获奖的信服力明显不如前一年。尽管他在去年推出了《苍兰诀》，但今年他的作品并未取得很高的热度。近期由于以爱为营的出色表现，他的口碑甚至出现了下滑。相较之下，更多人选择支持白敬亭和程毅，因为他们在今年播出的《长风渡》和《莲花楼》中表现出色。最终，白敬亭赢得了观众的喜爱。而程毅则获得了年度影响力男演员奖，这一结果显示了观众对演员个人表现和作品质量的高度关注，而不仅仅是过去的荣誉影响。演员们的表演实力和近期作品的表现，成为影响他们在《尖叫之夜》上获奖的关键因素。这也反映了观众对于真实演技和作品质量的更高要求。于舒心曾连续两年获得“尖叫女神”的称号，分别是在2021年和2022年。而在今年，她被授予了年度影响力女演员的荣誉。与程毅一同走上舞台接受奖项，这让观众仿佛回到了一年级的舞台。几年前，两人在娱乐圈内都是默默无闻的小角色，但现在他们终于在巅峰相遇。不禁让人感慨万分。在发表感言的时候，程毅还细心的为他调整了话筒，这对新人似乎也有了一些有趣的互动。这一瞬间不仅是对两位演员个人成就的肯定，也是对他们在娱乐圈中崭露头角的历程的回顾。观众对于这两位演员的关注和支持，也从中可见一斑。这样的互动和合作，无疑会让他们在观众心中留下深刻的印象。王鹤棣与白鹿在《尖叫之夜》的那场坐得非常近，而他右侧坐着的是张颂文老师。王鹤棣一直以来都是狂飙这部剧的铁杆粉丝。当他终于有机会与自己的偶像王鹤棣成为社牛时，他在台下与张颂文老师热烈交谈。并与他合影，并分享了自己的联系方式。张颂文不仅是一位杰出的演员，更是一位才华横溢的导师。如果能够从他那里得到宝贵的指导和建议，相信王鹤棣的演技必定会得到更大的提升。这一场景不仅展现了明星间的互动，也让观众看到了演艺圈中前辈与后辈之间的交流与分享。这样的场面无疑会为年轻演员提供更多学习和成长的机会，有望推动整个行业更好的发展。那个晚上，张颂文老师荣获了《尖叫之夜》年度实力男演员奖，这个奖项对他来说是当之无愧的。经过多年的默默努力，他终于因为电影《狂飙》而被广大观众所见，展现了他卓越的演技和实力。
。然而，这只是他演艺生涯的一个新起点，未来还将有更多精彩的表演和作品等待着他。张颂文老师的获奖也为那些在事业上默默耕耘、追求梦想的演员们树立了一个榜样。他的成功不仅是个人努力的成果，也代表着一种坚持和执着的精神。这样的鼓舞对于演艺圈内的许多新人来说，都是一种动力，激励他们更加努力奋斗，追逐自己的梦想。尖叫之夜成为了演艺圈一年一度的风向标，它不仅是对演员们辛勤付出的认可，也是观众们期待已久的一场视听盛宴。希望未来会有更多的演员因出色的表现而获得属于自己的荣誉，让中国影视产业继续繁荣发展。在2024年的《尖叫之夜》上，观众们都聚焦在杨幂和于和伟这两位备受瞩目的男女演员身上，二人也一同坐在观众席上。杨幂以其引人注目的表现成为了当晚的焦点之一。尤其是在台上回应了杨幂，又听到了什么这一热搜榜单，透露他看到于和伟格空亲了马东一口，这一幕着实让蜜姐感到十分震惊。杨幂一直以来都是娱乐圈的佼佼者，她在演艺事业中的出色表现和高超的演技备受认可，而于和伟作为男演员。同样也凭借其精湛的演技和颇具吸引力的外貌，赢得了众多观众的喜爱。二人同框的瞬间，成为了《尖叫之夜》上一道亮丽的风景。这样的互动不仅让观众感受到明星间的有趣互动，也增添了整个《尖叫之夜》的欢乐氛围。希望未来这两位优秀演员能够继续为观众带来更多精彩的作品。为中国影视业的繁荣添砖加瓦。最后，我想强调的是，陈晓真的别再减肥了。为了新剧《隐瞒之事》的拍摄，他几乎瘦得面目全非。虽然他依然保持着高颜值，但略显丰满的身材反而更加吸引人。演员的魅力不仅仅在于外表，健康的体魄才是最重要的。希望他能够注意身体健康。不再过分苛求自己的身材，观众更期待他能够以更加饱满的状态展现出更多精彩的表演。爱奇艺《尖叫之夜》真是星光熠熠，成为众多粉丝关注的焦点。白鹿成功摘得《尖叫女神》的桂冠，这也是对他在过去一年表现的极大肯定。他在三部大剧中的出色演技让观众留下深刻印象。成为了当之无愧的尖叫女神。然而，尖叫男神的归属却引发了不小的争议。王鹤棣蝉联两届尖叫男神，这个成绩在粉丝中产生了分歧。尽管他在《以爱为营》中取得了成功，但这部剧的口碑并不算高。这次的蝉联让很多人感到意外，也引发了关于奖项公正性的争论。不同意见交织在一起。成为《尖叫之夜》后续讨论的话题之一。希望未来的《尖叫之夜》能够更加公正客观，为每位优秀的演员公正评定。感谢您观看视频。如果您觉得这些时事通讯有帮助，请不要忘记点赞、评论和订阅。